നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഈ സെക്ഷനിലുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ അബൌട്ട് പ്ലാൻറ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സോ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതും ഇനി വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററും രണ്ട് അതായത് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻസ് ആർ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് അല്ലേ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ആൻഡ് ആർ വിവി പാരസ് ഇപ്പോൾ വിവി പാരസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അതായത് വിവി പാരസ് ഓ വി പാരസ് ഓവോ വിവി പാരസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഡയറക്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻസ് അതായത് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള ഇവൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏതിനെപ്പോലെ അതായത് നിങ്ങൾ മുന്നേ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓർഗാനിസം എടുത്താലും നമ്മൾ ബേസിക്കലി മൂന്നായിട്ടാണ് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണെ തന്നെ നമ്മൾ അതായത് ഇപ്പം പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഗ്യാമിറ്റോജനിസും വരുന്നുണ്ട് ഗ്യാമി ട്രാൻസ്ഫറും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻ ടോട്ടൽ നമ്മൾ പറയുമ്പം ഈ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ ഇവൻസിന് നമ്മൾ ആറായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേതൊക്കെയാണ് ഈ ആറ് എണ്ണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളൊരു ബുക്കും ഒരു പെന്നൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഞാൻ പറ്റാവുന്നത്ര നമ്മൾ നോട്ട്സ് അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇനി അല്ലാത്തത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പോസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കി നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഏതൊക്കെയാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻസ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സിക്സ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസസ് ആണുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ അതിന് അതിൻ്റെ പേരൊന്ന് പറയാം ഗ്യാമിറ്റോജെനസിസ് ഇൻസെമിനേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ജസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് പാർച്ചുറീഷൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട ടേംസ് ഉണ്ട് പുതിയതായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്ന് എന്താ നോക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം അതായത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പോലെ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഗ്യാമിറ്റോജെനസിസ് അല്ലേ ഗ്യാമിറ്റോജെനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ വി നോ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഉണ്ട് അല്ലേ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്പേം അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഓർ സ്പേം ഇസ് നോൺ ആസ് സ്പേമാറ്റോജെനസിസ് നമ്മൾ ഗ്യാമറ്റോജെനസിസ് ഒരു കോമൺ ടേം ആണ് ഗ്യാമേറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അതിലിപ്പോൾ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ സ്പേമാറ്റോജെനസിസ് എന്നും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഊജെനസിസ് കാരണം നമ്മളെന്താ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിനെ നമ്മൾ ഓവം അല്ലെങ്കിൽ എഗ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സിനെ ഊജെനസിസ് എന്ന് പറയും സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഗ്യാമറ്റോജെനസിസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മെയിൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്പേമാറ്റോജെനസിസ് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഊജെനസിസ് ഓക്കെ അതാണ് ഫേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്താ ഇപ്പോൾ ഗ്യാമറ്റ് രണ്ടും ഉണ്ടായി ഇനി എന്ത് വേണം ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഫെർട്ടിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് എത്തിക്കണം അല്ലേ ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിനെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിന് അടുത്തേക്കാണ് പൊതുവിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ ഗ്യാമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നൊരു ഒരു വേർഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന് ഇൻസെമിനേഷൻ എന്നൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേം
ഇതിനെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ യൂട്രസിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ യൂട്രസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും അവിടെ പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മളൊരു അടുത്ത ടേം പറയും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഈ യൂട്രസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡെ അതായത് ഈ ഫ്യൂഷൻ വഴി ഉണ്ടായ സ്ട്രക്ചറിന് നമ്മൾ സൈഗോട്ട് എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ ഈ സൈഗോട്ടിനെ ആണോ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടു അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഈ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിംഗിൾ സെൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലായി മാറുകയാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം സൈഗോ ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു എംബ്രിയോ പിന്നെ ഫീറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആകുമ്പോഴാണ് അതായത് ഒരു എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണത് അപ്പോൾ ഈ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആവും ഈ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ യൂട്രൈൻ വോളിൽ യൂട്രസിൻ്റെ വോളിൽ പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ടു ദി യൂട്രൈൻ വോൾ അതാണ് എന്ത് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് അവിടെ ഇരുന്ന് വലുതാവും അല്ലേ അത് വലുതായി ഈ പറഞ്ഞ മദറിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അതെന്താവും വലിയൊരു സ്ട്രക്ചർ അതായത് കുട്ടി നമ്മൾ പറയുന്ന ബേബി ആവും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റസ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കുട്ടി വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് വരും ഡെലിവറി അല്ലേ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് പാർച്ചുറീഷൻ എന്താണ് പാർച്ചുറീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാ പ്രോസസ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ ടേംസ് ചില നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടി ആ ടേംസ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഗ്യാമിറ്റോജനസിസ് ഇൻസെമിനേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ജസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് പാർച്ചുറേഷൻ ഇതാണ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന ആറ് ഇവൻസ് ആദ്യത്തത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമീറ്റ്സ് മെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ സ്പെർമാറ്റോജനിസിസ് ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഊജനിസിസ് അടുത്തത് ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലേ ഈ ഗ്യാമീറ്റ്സിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണത് ഫ്യൂഷൻ എന്നിട്ട് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നീട് സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആവും ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിനെ യൂട്രസിൻ്റെ വോളിൽ പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഇവൻറ്റ് അതിനുശേഷം ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എംബ്രിയോൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എംബ്രിയോ സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് എംബ്രിയോൻ്റെ ഫേസസിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത് പിന്നെയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്ന ജസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സാധാ പറയുന്ന പ്രഗ്നൻസി ഓക്കെ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആ പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്ന ആ പീരീഡ് അതാണത് അതിനുശേഷം പിന്നെ പറയുന്ന പാർച്ചുറീഷൻ ഓക്കെ അതെന്താ ഡെലിവറി ഡെലിവറി ഓഫ് ദ ബേബി അതാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് ഗ്യാമിറ്റോജനസിസ് ആൻഡ് ഇൻസെമിനേഷൻ ആണ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതിനുശേഷം വരുന്ന മൂന്നെണ്ണം ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ജസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് പാർച്ചുറീഷൻ ഇത് മൂന്നും പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഈ ഒരു ആറ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് അവിടെ വരുന്ന ഹോർമോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന മറ്റു പ്രോസസ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമീൻസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയുന്ന അത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ളതല്ല അത് നമുക്ക് ഓരോന്നും സ്പെർമാറ്റോജനസിലെ സ്റ്റേജസ് അടക്കം പഠിക്കാനുണ്ട് ഊജനസിലൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി ഇൻസെമിനേഷൻ അതുപോലെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഉള്ള ഹോർമോൺസ് എന്തൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റേഷൻ ഈ പീരീഡിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വരു
മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആദ്യം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ മെയിൻ പാർട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ മെയിൽ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലേ ടി ഇ എസ് ടി ഐ എസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സിംഗുലർ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിസ് അപ്പോൾ ടി ഇ എസ് ടി ഇ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്ലൂറൽ ആണ് കാരണം നമുക്ക് അറിയാം രണ്ടെണ്ണമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ടെസ്റ്റീസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദി അബ്ഡമിനൽ ക്യാവിറ്റി വിത്ത് ഇൻ എ പൗച്ച് കോൾഡ് സ്ക്രോട്ടം നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ സാധാരണ നമ്മുടെ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഓരോ ക്യാവിറ്റിയിലാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഈ ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ഡമിനൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് പുറത്തായിട്ടാണ് അല്ലേ അബ്ഡമിനൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് പുറത്തായിട്ട് ഒരു പൗച്ച് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇന്ന സ്ക്രോട്ടം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഈ സ്ക്രോട്ടത്തിലാണ് എന്തുള്ളത് ടെസ്റ്റിസ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിങ് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അത് അതായത് സാധാരണ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും ഒരു രണ്ട് മുതൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കുറവാണ് ഈ സ്പേമാറ്റോജനിസിന് ആവശ്യം അല്ലെ ഈ ടെസ്റ്റസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പേംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും ഒരു ഇത്തിരി കുറവാണ് ഈ ഒരു സ്പേമാറ്റോജനിസിന് ആവശ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടെസ്റ്റസിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് പുറത്തായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് ടെസ്റ്റസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റീസ് ടെസ്റ്റീസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഔട്ട് സൈഡ് അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി വിത്ത് ഇൻ എ പൗച്ച് കോൾഡ് സ്ക്രോട്ടം this positioning helps in maintaining the low temperature of the testes that is 2 to 2.5 degree uh, celsius lower than normal body temperature needed for spermatogenesis okay ini namaku ee testes inde structure engena anannu nokka na njan verudhi oru oru rough aayittulla oru sadhana aanu avada kaanichittulla to ningal adoru testes aanannu vicharikka ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റസ് എടുത്താൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റസിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് എടുത്ത് നോ ഒരു പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ടെസ്റ്റസ് എടുത്താൽ അതിൽ ഒരുപാട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹോൾ ടെസ്റ്റസിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിന് ഒരുപാട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾ ഓക്കെ എന്താ പറയുക ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾ അതായത് ഒരു ടെസ്റ്റസ് നമ്മളെടുത്ത് പഠിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ടെസ്റ്റസിൽ ഒരുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റസ് എങ്ങനെയാവും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി കുട്ടി റൂം പോലെ അല്ലേ അങ്ങനെ ഇട്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളതിൽ ഒരു ലൊബ്യൂൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ലൊബ്യൂളിൻ്റെ കേസും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരു ലൊബ്യൂൾ എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ ലൊബ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്നല്ല ഇങ്ങനെ പറയുക ഓരോ ലൊബ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലും വൺ ടു ത്രീ ഒന്ന് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ നമ്പർ ചെറിയ രീതിയിൽ വാരി ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഹൈലി കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റസ് പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റസിൽ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അല്ലേ ടു ഫിഫ്റ്റിയോളം കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഒരു ലോബ്യൂൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ എന്തുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഹൈലി കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുണ്ടാവണത് സ്പേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ആ സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ
അപ്പം മിയോസിസ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടപ്പം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വിശദമായിട്ടൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതാണ് മിയോസിസും മൈറ്റോസിസും ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്നൊക്കെ ഏതോ ഒരു സെല്ല് മാറി നാലെണ്ണം ആവുന്നത് എവിടെയാണ് രണ്ടെണ്ണം ആവുന്നത് എവിടെയാണ് എന്താണ് അതിലെ ഡിഫറൻസ് ക്രോമോസോം നമ്പറിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ മെയിൽ ജേം സെൽസിൽ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് സ്പേം എന്ന് പറയുന്ന സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെർട്ടോളി സെൽസ് അല്ലേ സെർട്ടോളി സെൽസ് എന്ന് ചെയ്യണ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെയിൽ ജേം സെൽസിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പേമാറ്റോഗോണിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് അതിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇനി മിയോസിസ് നടന്ന് സ്പേം സ്പേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെർട്ടോളി സെൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അത് ഞാനതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കണേ ആദ്യം നമ്മൾ ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ടെസ്റ്റിസിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളതിൽ ഒരു ലോബ്യൂൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു ലോബ്യൂൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ എണ്ണം ചെറിയ രീതിയിൽ വേരി ചെയ്യാം ഹൈലി കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്പേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ എടുക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് വരെ മൂന്ന് വരെ ഉണ്ടാവാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിലിപ്പോൾ ഒന്ന് എടുത്തു ഈ മൂന്നാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ സ്ട്രക്ചർ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്യൂബ്യൂൾ എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കാണാം ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണത് മെയിൽ ജേം സെൽസ് ആൻഡ് സെർട്ടോളി സെൽസ് ഈ മെയിൽ ജേം സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് സ്പേമാറ്റോഗോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെയിൽ ജേം സെല്ലാണ് പിന്നീട് സ്പേമായിട്ട് മാറുന്നത് എങ്ങനെ മിയോസിസ് വഴി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെർട്ടോളി സെൽസ് സെർട്ടോളി സെൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ ഈ മെയിൽ ജേം സെൽസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കുക ന്യൂട്രീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് സെർട്ടോളി സെൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂളിലുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾ എടുത്താൽ ഹൈലി കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും അത് കൂടാതെ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സ്പേസിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് സ്മോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് സെൽസ് ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസസിൽ അത് കൂടാതെ ചില ടൈപ്പ് സെൽസും കാണാം ആ സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് ഓർ ലേഡിക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ ലേഡിക് സെൽസ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂളിൽ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ അല്ലാതെ ആ അതിൻ്റെ പുറമേ കാണുന്ന റീജിയൺ ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പേസസിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസും ഉണ്ടാവും സെൽസും ഉണ്ടാവും ആ സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേഡിക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ലേഡിക് സെൽസ് എന്താ ചെയ്യണത് ലേഡിക് സെൽസ് സിന്തസൈസ് ആൻഡ് സെക്രീറ്റ് ആൻഡ്രോജൻസ് ആൻഡ്രോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് എന്താ ആൻഡ്രോജൻ ആൻഡ്രോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ഹോർമോൺ ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഈ ടെസ്റ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഹോർമോൺസിനെയും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറേയൊക്കെ അല്ലേ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് ഈ മെയിൽ ഹോർമോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യണതും ഈ ഈ ടെസ്റ്റസും ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഓവറിയാണ് ഓക്കെ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ
എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് ഹോർമോൺ ആവാം അല്ലേ അതിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പാ ഒരു പാത്വേ ആണ് ഒരു പാസേജ് ആണ് ഈ ഡെക്റ്റ് എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്താണ് ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന സ്പേമിനെ എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് യുറേത്രയിലേക്ക് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്വേ ആണ് അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ ഡെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കിഡ്നിയുടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കേസ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലേ കിഡ്നിയുടെ കേസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നെഫ്രോൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫിൽട്രേഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നെഫ്രോൺ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതായിരുന്നു കളക്ടിംഗ് ഡെക്റ്റ് അല്ലേ ഈ കളക്ടിംഗ് ഡെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടിംഗ് ട്യൂബിലേക്ക് ഈ യൂറിനെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കുറച്ച് നെഫ്രോൺസിൻ്റെ കളക്ടിംഗ് ഡെക്സ് ജോയിൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് പിന്നെ ഒരു കോമൺ ഒരു ട്യൂബിലേക്ക് പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് ഒരു ട്യൂബായിട്ടാണ് അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരുപാട് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളുണ്ട് അല്ലേ ടു ഫിഫ്റ്റി കമ്പാർട്ട്മെൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ഗ്ലബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് സെൽസും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്പേംസിനെ ഇങ്ങനെ അതായത് ഓരോ പാ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് ഓരോ ട്യൂബിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് അവസാനം ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ ട്യൂബായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഓരോ പാർട്ടും നമ്മൾ ഓരോ പേരിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയാണ് ശരിക്ക് ഓക്കെ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഒറ്റ ട്യൂബാവാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഡെക്ട് തന്നെയാണ് പറയുക കേട്ടോ ഓരോ പാർട്സിന് ഒറ്റ ട്യൂബായിട്ട് ഒരു ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഓരോ പേരുകൾ അതിന് പറയും ഓക്കെ സോ മെയിൽ സെക്സ് ആക്സസറി ഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് വാസ എഫറൻഷ്യ എപ്പിഡിഡിമിസ് ആൻഡ് വാസ് ഡിഫറൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് വാസ എഫറൻഷ്യ എപ്പിഡിഡിമിസ് ആൻഡ് വാസ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു നിങ്ങളിത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അതായത് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിസ് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് യുറേത്രയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡെക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് നമുക്കറിയാം സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ആദ്യം റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസിലേക്ക് ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് ആണ് അതിനുശേഷം റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസിൽ റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് വഴി അത് വാസ എഫറൻഷ്യയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയണേ ദ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റിസ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു ദ വാസ എഫറൻഷ്യ ത്രൂ റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് ആണ് അത് എന്നിട്ട് വാസ എഫറൻഷ്യയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ അതിൽ കറക്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒറ്റ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ട്യൂബ് അതായത് വാസ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിലത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങളതൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിലാദ്യം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിക്കുലർ ലോബ്യൂൾസ് കാണിക്കുന്നു അതിലാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വാസ് സോറി സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഉള്ളത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നോക്കിയേ റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് വാസ് സോ വാസ എഫറൻഷ്യയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണു കണ്ടോ ഈ വാസ എഫറൻഷ്യ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അത് നേരെ എപ്പിഡിഡിമിസിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഓക്കെ വാസ എഫറൻഷ്യ ലീവ് ദ ടെസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു എപ്പിഡിഡിമിസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അലോങ് ദി പോസ്റ്റീരിയർ സർഫസ് ഓഫ് ഈസ് ടെസ്റ്റിസ് ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്തേക്ക് കാണുന്ന എപ്പിഡിഡിമിസ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ഡക്റ്റിലേക്കാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ വാസ എഫറൻഷ്യ എല്ലാം പോയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ എപ്പിഡിഡിമിസ് എപ്പിഡിഡിമിസ് ലീഡ്സ് ടു വാസ് ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് അസെൻസ് ടു ദി അബ്ഡമൻ ആൻഡ് ലൂപ്സ് ഓവർ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ഒരു മെയിൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ വാസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞേ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് വഴി വാസ എഫറൻഷ്യയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും വാസ എ
ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കേ ഈ വാസ് ഡിഫറൻസ് അവിടെ ലൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഗ്ലാൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലേ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ പാർട്ടാണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയെന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് സെമിനൽ വെസിക്കിൾ എന്ന് പറയണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെമിനൽ വെസിക്കിൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒരു ഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു ഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാസ് ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ആ സെമിനൽ വെസിക്കിളിൻ്റെ ഡക്റ്റുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഓക്കെ ആ രണ്ട് ഡക്റ്റും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് യുറേത്രയിലേക്ക് പോയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ മനസ്സിലായോ എന്താ പറഞ്ഞേ ദി എപ്പിഡിഡിമിസ് ലീഡ്സ് ടു വാസ് ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് അസൻ ടു ദി അബ്ഡമൻ ആൻഡ് ലൂപ്സ് ഓവർ ദി യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് പറ്റും ഇറ്റ് റിസീവ്സ് എ ഡക്റ്റ് ഫ്രം സെമിനൽ വെസിക്കിൾ ആൻഡ് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു യുറേത്ര ആസ് ദ ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്റ്റ് ഓക്കെ ഈ വരുന്ന വാസ് ഡിഫറൻസും അതാ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിനെ ലൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് സെമിനൽ വെസിക്കിൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡക്റ്റും കൂടി ചേർന്ന് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് യുറേത്രയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നാല് ഡക്റ്റുകളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇതിൽ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന റെട്ടേ ടെസ്റ്റിസ് അതിനുശേഷം റെട്ടേ ടെസ്റ്റിസ് വന്ന് വാസ എഫറൻഷ്യ എപ്പിഡിഡിമിസ് ദെൻ വാസ് ഡിഫറൻസ് ആ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്നതാണ് ഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണുള്ളത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളതൊന്നൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ ഒന്ന് ഒരു ആരോട്ട് ആരോട്ട് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാസ് ഡിഫറൻസും സെമിനൽ വെസിക്കിളിൻ്റെ ഡക്റ്റും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് യുറേത്രയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ യുറേത്ര നമ്മൾ യുറേത്ര എന്നുള്ള വേർഡൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ചായിരുന്നു കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് അല്ലേ അല്ല അതായത് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇതിന് കേസിൽ കിഡ്നി വരും അത് രണ്ട് യുറേറ്റേഴ്സിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അല്ലേ യുറേറ്റർ ആണ് അവിടെ വരുന്ന ട്യൂബ് നമ്മളിപ്പോൾ വാസ് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെ അവിടെ വരുന്ന യുറേറ്റർ അല്ലേ രണ്ട് യുറേറ്റർ രണ്ട് കിഡ്നിയിൽ നിന്നും ഓരോ യുറേറ്റേഴ്സ് അതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടും കൂടി യുറിനറി ബ്ലാഡറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ആ യുറിനറി ബ്ലാഡർ പിന്നെ വരുന്നതാണ് യുറേത്ര ഇത്രയാണ് മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ആയാലും ഫീമെയിൽ ആയാലും എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ രണ്ടും ഒരേ പാത്തിലാണ് പാത്വേയിലൂടെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലേ സ്പേം ആയാലും യൂറിൻ ആയാലും പോകുന്നത് സെയിം പാത്വേയിലാണ് കാരണം രണ്ടും എങ്ങോട്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് യുറേത്രയിലേക്കാണ് അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെയൊക്കെ ഇനി ഇൻസെമിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ അത് പറയും പക്ഷേ ആ ഓപ്പണിങ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ രണ്ടിനെയും സെയിം പാത്വേയാണ് മെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഫീമെയിലിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും ഈ എക്സ്ക്രീറ്റീവ് സിസ്റ്റം തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു കണക്ഷനൊന്നും വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ യുറേത്ര എന്ന് പറയണത് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ എന്ന് ഓപ്പൺ സോറി യൂറിനറി ബ്ലാഡർ എന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അത് പീനിസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഉള്ളിലൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ യുറേത്രൽ മിക്ടസ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഒന്ന് ആ പിക്ചർ നോക്കി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കണ്ടോ ആദ്യം റെട്ടേ ടെസ്റ്റിസ് വാസ് എഫറൻഷ്യ എപ്പിഡിഡിമിസ് വാസ് ഡിഫറൻസ് അത് അങ്ങനെ മെയിലേക്ക് പോകുന്നു അത് സെമിനൽ വെസിക്കിളിൻ്റെ ഡക്റ്റുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ചേർന്ന് അവിടെ കുറച്ച് ഗ്ലാൻസിൻ്റെ പേര് കണ്ടാൽ നമുക്കിനി പറയാം കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്താ യുറേത്രയിലേക്ക് വരുന്നു യുറേത്ര കണ്ടോ ആ പീനിസിൻ്റെ ഒരു ഉള്ളിലൂടെ വരുന്നൊരു ട്യൂബാണ് അങ്ങനെ അത് അറ്റ സോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ലാസ്റ്റ് അതായത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് പാർട്ട് പാർട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനേറ്റേലിയ ആൻഡ് മെയിൽ ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതാ മെയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനേറ്റേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് പീനിസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ ക്ല
ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൽ ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ ആ പിക്ചറിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് യൂറിനറി ബ്ലാറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ ഏതാ സെമിനൽ വെസിക്കൾ അല്ലേ അതിന് താഴെ കണ്ടോ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് താഴെ ബൾബോ യൂറിത്രൽ ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാൽ പേടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് മെയിൽ ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം വരുന്നത് എ പെയർ ഓഫ് സെമിനൽ വെസിക്കൾ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടില്ലേ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എ പെയർ ഓഫ് സെമിനൽ വെസിക്കൾ എ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് അത് പേഡല്ല കേട്ടോ ആ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേടാണെന്ന് തോന്നും അത് പേടല്ല ഒറ്റ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ആ ഒരു ആ ഒരു നടുക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഒന്നായിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത് ഓക്കെ എ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് എഴുതരുത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കരുത് സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് എഴുതുന്നതും അങ്ങനെ പറയുന്നതും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് പിന്നെ താഴെ വരുന്നതാണ് ബൾബോ യൂറിത്രൽ ഗ്ലാൻഡ് അതും പേഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൽ ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എ പെയർ ഓഫ് സെമിനൽ വെസിക്കൾ എ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എ പെയർ ഓഫ് ബൾബോ യൂറിത്രൽ ഗ്ലാൻസ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് മെയിൽ ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് ഈ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ സെക്രീഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെമിനൽ പ്ലാസ്മ ഓക്കെ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ ഈ സെമിനൽ പ്ലാസ്മയിലുള്ള കോമ്പോസിഷൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എൻട്രൻസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് റിച്ച് ഇൻ ഫ്രക്ടോസ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് സെർട്ടൻ എൻസൈംസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ ഈ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ സെക്രീഷനാണ് നമ്മൾ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റിച്ച് ഇൻ ഫ്രക്ടോസ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് സെർട്ടൻ എൻസൈംസ് ഓക്കെ ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സെക്രീഷൻസ് പീനിയസിൻ്റെ ലുബ്രിക്കേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പാർട്സ് പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അല്ലേ എൻ്റെ പാർട്സ് പറഞ്ഞു അത് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലൊക്കേ ഒരു പൊസിഷനിങ് അതിനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് അതിലുള്ള കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ടെസ്റ്റിക്കുലർ ലോബ്യൂൾ അതിനുശേഷം ഓരോ ലോബ്യൂളിലും വൺ ടു ത്രീ സെമിനഫറസ് ട്യൂബ്യൂളുണ്ട് സെമിനഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെല്ലുണ്ട് ഓക്കെ അതല്ലാതെ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ലോബ്യൂളിലും ഓക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം മെയിൽ ആക്സസറി ഡെക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഓർഡർ അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ആ റെറ്റേ ടെസ്റ്റ് വാസ് എഫറൻസ് ആ എപ്പിഡിഡമസ് വാസ് എഫറൻസ് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതാ അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം എക്സ്റ്റേണൽ ജെനറ്റീരിയയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വരാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അതിൽ ഈ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കുക അതിൽ ഒരു കണ്ടോ ഡയഗ്രമാറ്റിക് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ഓഫ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോബ്യൂൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴൊരു ഒരു വ്യൂ ആണത് കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവരുടെ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്വസ് ഇത് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിനാണോ എന്നെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ആ ഒരു കാണിക്കുന്ന ഒരു പിങ്ക് കളറിൽ കാണിക്കുന്ന ഭാഗമല്ലേ അതാണ് എന്ത് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്പെർമാറ്റോ കോണിയ സ്പെർമാറ്റോ കോണിയ എന്താ മെയിൽ ജേംസ് അല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെർമാറ്റോ സോവാന്ന് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും കേട്ടോ സ്പെർമാ സ്പെർമാറ്റോ ജൻസ് പറയുമ്പോൾ അത് പഠിക്കും സ്പെർമിനെ തന്ന
നമ്മൾ ടെസ്റ്റസ് എന്ന് മെയിലിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിലുള്ള മെയിൽ സോറി മെയിൻ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഓവറി അല്ലെ ഒരു പെയർ പെയർ ഓഫ് ഓവറി അല്ലെ അപ്പോൾ ഓവറിയാണ് പ്രൈമറി ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവം എന്നുണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓവത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മറ്റേ കേസിലും പറഞ്ഞ പോലെ ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റേണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓവറീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓവം ആൻഡ് ഒവേറിയൻ ഹോർമോൺസ് ഓക്കെ ഒവേറിയൻ ഹോർമോൺസ് സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോണും പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോണും ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ എവിടെ ഓവറി ഉള്ളത് ദി ഓവറീസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് വൺ ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദി ലോവർ എബ്ഡോമൻ അല്ലേ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ എബ്ഡോമിനൽ സൈഡിലാണ് പക്ഷെ ഇത് പുറത്ത് എബ്ഡോമിനൽ കാവിറ്റിക്ക് പുറത്തൊന്നുമല്ല എബ്ഡോമിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ ആണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു ടു ഫോ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ പറയണ ഈച്ച് ഓവറി ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ തിൻ എപ്പിത്തീലിയം വിച്ച് എൻക്ലോസസ് ദി ഓവേറിയൻ സ്ട്രോമ ഈ ഓവറിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു സ്പേസിനാണ് നമ്മൾ ഓവേറിയൻ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഓരോ ഓവറിയും ഒരു തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിത്തീലിയം വെച്ചിട്ടാണ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആൻഡ് വിച്ച് എൻക്ലോസസ് ദി ഓവേറിയൻ സ്ട്രോമ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉള്ളിലുള്ള സ്പേസ് ലൂമൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെയാണ് ഓവറിയൻ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തിൻ എപ്പിത്തീലിയം വെച്ചാണ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം രണ്ട് സോൺസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെരിഫറൽ കോർട്ടെക്സും ഇന്നർ മെഡുല്ലയും നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് വരയ്ക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചൊരു പിക്ചറാണ് അതല്ലേ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പിക്ചറാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഓവറി അതിൽ കാണാം രണ്ട് ഭാഗത്തും ഓരോ ഓവറി കാണാം ഈ ഓവറി പിന്നെ ഏതാ വരുന്ന ഓവറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന പാർട്ടാണ് ഓവിഡക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് ഓവറി നിന്നും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണാം പിന്നീട് യൂട്രസ് അതിനുശേഷം വജൈന അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ പാർട്സ് ആയി നോക്കാം കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈച്ച് ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഈസ് അബൌട്ട് ടെൻ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ദ പെരിഫറി ഓഫ് ഈച്ച് ഓവറി ടു ദ യൂട്രസ് അപ്പം ഓവറിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓവറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂട്രസ് വരെ ആണ് നമ്മുടെ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് കാണുന്നത് ഒരു ഒരു ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സ് ഒന്ന് നോക്കണം ഈ പറയുന്ന ഓവിഡക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ദി പാർട്ട് ക്ലോസർ ടു ദി ഓവറി ഇസ് എ ഫണൽ ഷേപ്ഡ് ഇൻഫണ്ടിബുലം കണ്ടോ ആ ഒരു ഓവറിയുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗം ഒരു ഫണൽ ഷേപ്പ് അല്ലേ അതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ആ ഫിംബ്രിയോടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഷേപ്പ് നോക്കൂ ഒരു ഒരു ഫണൽ ഷേപ്പ് അല്ലേ ഇതുള്ളത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഫണ്ടിബുലം എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ രണ്ട് ഭാഗത്തും കാണാം അല്ലേ ഇൻഫണ്ടിബുലം ഈ ഇൻഫണ്ടിബുലത്തിന് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫിംബ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് കാണാം നിങ്ങൾ ഈ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉറക്കാൻ പറ്റിയോ ആ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എവിടെയാണ് ഈ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ പഠിച്ചത് എന്ന് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തപ്പിയൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താ ഒരു ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ കാണാം അല്ലേ ആ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഫിംബ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താ അതിന് ഈ ഫിംബ്രിയയുടെ ഹെൽപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓവം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓവറിൽ നിന്ന് ഓവം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഓവുലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഓവുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴി കഴിയുമ്പോ
and it is also called womb. Okay, we are going to do this. Uterus opens to vagina through cervix. If you look at the picture of your uterus, you can see the uterus. The uterus opens to vagina. The last bag is the vaginal opening. It is open through cervix. That is the cervix. Okay. This is a cervix cavity. That is the cervix cavity. Cervical canal. Okay. Cervical canal is the birth canal. Okay, so cavity of cervix, which is called cervical canal, along with vagina, forms birth canal. Okay, now we have uterus and walls. Uterus and walls, we have uterine wall. Okay, there are three layers. Okay, three layers. This is perimetrium, myometrium and endometrium. Okay, perimetrium is the first one. Pine lalad myometrium, itu mulai lalad ana endometrium mana orang lalad. I perimetrium mana orang janda external thin membranes ait lalad layer ana. Okay, myometrium mana orang ada itu lalad kanan lalad. Okay, middle thick layer of smooth muscles. It exhibits contractions during pregnancy. I pregnancy lalad samai itu ke contractions lalad di delivery lalad kerelate itu contractions mana lalad kute delivery ayam samai itu. पादिन उक्क हेल्प पे इन्न, अलेंगिल अधा आवर कॉन्ट्राक्षिन एक्सिबिट्टे इन्न दु, इए मायोमेट्रियम एंद बरेंद लेयर आणु ओके, इनी लास्ट वेरन दान, एंडोमेट्रियम, that is, inner glandular layer, एट्टो उल्लेल काणुन, नम्मडे इब्लास्टोसिस्टो Cyclical changes, cyclic changes during menstrual cycle. Orang menses menstrual cycle lakukan pelajaran mana yang lalu pelajaran itu adalah ini flow jadi itu sama dengan blood. Ada di unfertilized diet lah, agen release ini untuk kuda, mukusum, endometrial lining, lah uterus lining oke, untuk pohon. Adi endometrial endometrial itu orang ini layer ana. Ia pernah menstrual cycle lalu sama itu cyclic diet dengan changes na sambo itu ada beri ana. Okay, petra ana uterus ini. Kaheringan, kita akan belajar apa itu. Jadi, apa picture itu? Mungkin kita akan melihat picture itu. Jadi, apa picture itu? Mungkin kita akan melihat picture itu. Jadi, apa picture itu? Mungkin kita akan melihat picture itu. Jadi, apa picture itu? Mungkin kita akan melihat picture itu. Jadi, apa picture itu? Mungkin kita akan melihat picture itu. Jadi, apa picture itu? Mungkin kita akan melihat picture itu. Jadi, apa picture itu? Mungkin kita akan melihat picture itu. Jadi, apa picture itu? Mungkin kita akan melihat picture itu. Jadi, apa picture itu? Mungkin kita akan melihat picture itu. Jadi, apa picture itu? Mungkin kita akan melihat picture itu. Jadi, apa picture itu? Mungkin kita akan melihat picture itu. Jadi, apa picture Okay, that is the vaginal opening in a cover of the female external genitalia. We have to say uterus in the case of uterus and cervix. We have to say that the vagina is open. The vagina is basically an opening. That opening in a cover of the female external genitalia. We have to say that. Okay, this is Mons pubis, Labia majora, Labia minora, Hymen and Clitoris. Okay, Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. That is the main thing. Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. Okay, Mons pubis is a labia major. These are fleshy folds of tissue which extends down from the Mons pubis and surround the vaginal opening. The vaginal opening is a cover of the fold of pubis. टिश्यू ना ना हमारे लेबिया मेजोरा ना वाले ना तो ने लेबिया मेजोरे के उल्ले लाइट अंदर तारे कारण ना एक पेयर्ड आइट ला फोल्ड्स ऑफ टिश्यू आना लेबिया माइनोरा ना वाले ना तो ओके अबो इधर आना इंडे बेसिक परमे कारण ना अलग एक्सटर्नल जेनेटेलियल जेनेटेलियल वाले ना मेन बागंगल ना � Okay, ini, ini vagina itu opening ini, cover itu orang dari membrane kana, ini adalah nama kita cover itu cara orang opening ini bagai tu, full cover itu tu nallah ta, opening ini ada orang membrane kana, ini adalah nama kita hymen itu baru ni, ni kalau pelajar tu orang already hymen apa titik ok, ada di hymen related itu korang ini sok end, alah. अदर इधर हमारे वर्जिन टीम ना कपारे, लाय, अदर इधर ये हाइमेन इल्लिया ताल का वर्जिन अल्लान अल्ली दीलो क्या, अपन अंगने जो कोरे मिथ्सो के 
ഈ ഒരു ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ സൈക്ലിങ് അതുപോലെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എക്സസൈസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാല് കൊണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഒക്കെ സൈക്ലിങ് എന്നൊക്കെ പറയാറല്ലോ നമ്മൾ കാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ എന്ത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടം ചാട്ടം എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ഹൈമൻ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൻ പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിത്താണത് വെർജിനിയ വെർജിനിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളൊരു മിത്താണ് ഈ ഹൈമൻ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ വെർജിൻ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയണ ഈ ഒരു ഈ എക്സസൈസ് ഇൻറ്റൻസ് എക്സസൈസിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വളരെ നേരത്തെ ഒരു മെമ്പ്രെയിനാണ് ഹൈമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ക്ലിറ്റോറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈനി ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ലൈസ് അറ്റ് ദി അപ്പർ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു ലേബിയ മൈനോറ എബൌ ദി യുറേത്രൽ ഓപ്പണിംഗ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഫിംഗർ ലൈക്ക് ചെറിയ സ്ട്രക്ചറിനാണ് ക്ലിറ്റോറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീമെയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനറ്റേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഭാഗം അതായത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ അവസാനം വരുന്നത് ഇനി പറയാനുള്ളത് മാമറി ഗ്ലാൻഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം അറിയാം ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ത് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മാമറി ഗ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ആൻഡ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഗ്ലാൻഡുല ടിഷ്യൂ ആൻഡ് വേരിയബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫാറ്റ് അപ്പം ടിഷ്യൂ പ്ലസ് ഫാറ്റ് ഇത്രയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മാമറി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ടെസ്റ്റിസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കുറേ ലൊബ്യൂൾസ് ആക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഈ ഗ്ലാൻഡുലാർ ടിഷ്യൂ അതായത് ഈ മാമറി ഗ്ലാൻഡിൽ ഗ്ലാൻഡുലാർ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ഫാറ്റും ഉണ്ട് അതിൽ ഈ ഗ്ലാൻഡുലാർ ടിഷ്യൂ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ലോബ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ മാമറി ലോബ്സ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ കാണാം ഓക്കെ അതിൽ ആ പുറമേ കാണുന്ന ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറിൽ കാണുന്ന ഫാറ്റാണ് ആ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് കളർ കളർ ടെക്സ്റ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കളർ ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ പുറമേ കാണുന്നത് ഫാറ്റാണ് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ലൊബ്യൂൾസ് ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ കുറേ കമ്പാർട്ട്മെൻസ് ആയിട്ട് കാണാം അതാണ് മാമറി ലൊബ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മാമറി ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ മാമറി ലോബ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ആൽവിയോള എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് സെൽസ് കാണാം നമ്മൾ സാധാ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന ആൽവിയോള പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറിനാണ് അതായത് ഓരോ മാമറി ലോബിൻ്റെ ഉള്ളിലും കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽവിയോള എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ആൽവിയോളയിലുള്ള സെൽസാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്കിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു പാത്വയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ആൽവിയോളൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മാമറി ട്യൂബ്യൂൾസിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ആ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്യൂബ്യൂൾ അതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ആ മാമറി ആൽവിയോള എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള മാമറി ലോബ്സിലുള്ള ആൽവിയോള എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഓരോ സെല്ലും മാമറി ട്യൂബ്യൂളിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ആദ്യം ഈ ട്യൂബ്യൂൾസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് പിന്നെ മാമറി ഡെക്റ്റ് ആവും ഓക്കെ അതതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ മാമറി ഡെക്റ്റ് ആവും ഈ മാമറി ഡെക്റ്റ് പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്താവും അത് കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു സ്ട്രക്ചർ അതായത് കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു വൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്യൂബിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും മാമറി ആംപ്യുള ഓക്കെ ഈ മാമറി ആംപ്യുള പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡെക്റ്റിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ആൽവിയോള ആ ഒരു ഓരോ ലോബ്യൂ ലോബ്സ് ഒന്നും വരുന്ന ഈ മാമറി ആംപ്യുളേനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ഡെക്റ്റാണ് ലാക്ടിഫറസ് ഡെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് പിന്നെ നിപ്പിളിൽ പോയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് മാമറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് മാമറി ലോബ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ല അതായത് നമ്മുടെ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഗ്ലാൻഡുലാർ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ഫാറ്റും ഉണ്ട് ഈ ഗ്ലാൻഡുലാർ ടിഷ്യൂ അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന
അല്ലേ അതിനുശേഷം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വെച്ചാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓവറീസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഓവി ഡെക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പാർട്സ് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ കാരണം അതിൻ്റെ ഇൻഫെൻറ്റിബിൾ ഓരോ പാർട്സ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പഠിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ യൂട്രസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ വെജൈനൽ ഓപ്പണി എക്സ്റ്റേണൽ ജെനറ്റീലിയെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് പറഞ്ഞു സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഇതൊന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഈ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ബാക്കി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളത് കേട്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇല്ല ഡൗട്ട് വരാനൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും 